y la arrastré en medio de la calle. Y ahora cuando venga Fidel, que le pasen los mensajes por encima de la puerta y que se tenga que parar por lo menos. ¿Qué pasa en esa hora y media entre Matanzas, Varadero y La Habana en la Casa M? ¿Qué pasó? Pues iba, iba manejando uno de la seguridad, iba otro acompañándolo y nosotros dos en la parte de atrás del carro. Eh, realmente no, no decíamos prácticamente nada. Ale me apretaba la mano y me daba explicaciones y me decía, realmente no ha pasado nada. Eh, lleno de vergüenza. Él, él, lleno de vergüenza, me decía que él lo estaba pasando muy mal, que llevaba tiempo diciéndome que evitáramos la discusión y que había mucho, aguantaba muchas presiones. Y yo creo que realmente yo estaba ya tan, tan extenuada, había pasado un día tan duro que me quedé dormida, porque era una hora y media en lo que llegábamos a La Habana. Es que, es que son cosas que pasan que a veces después tú las piensas y dices, bueno, en ese momento realmente había amor entre nosotros, ni nos íbamos a agredir, ni mucho. Mi marido había, se había venido conmigo, mi marido no me dijo, vete, sí. y yo te dejo abandonada. La verdad que lleno tuvo un buen vergüenza. comportamiento, él estaba lleno de vergüenza con aquella situación, pero había pasado y ya a partir de ahí era una determinación nuestra si seguíamos, si lo perdonamos, si no lo perdonamos, y llegamos a la casa de mí, nos dejan en la casa de mí. Y ahí te vas a quedar, porque el lunes vamos a continuar, y no solamente me vas a continuar, me vas a, me vas a relatar qué pasa cuando llegas a la casa de mí. ¿Cómo es que finalmente te sacan por los pelos de punto cero? ¿Cómo es que el, lo, el, el, se te estaba cayendo el pelo por esa presión? Pero también me vas a contestar una parte de los emails que hemos recibido, que han sido docenas de ellos, algunos preocupados y otros criticándote. Y también le vas a contestar a Dashelle Torralba y le vas a contestar a Carlos Calvo, que ¿Ah, sí? hicieron una serie de comentarios sobre ti la última vez que viniste. Muy bien. Así que le invito al público. Te invito a ti para que estés con nosotros nuevamente el lunes, para que entonces pueda terminar de relatarnos este manicomio y esta, esta tragedia que tuvo que vivir. Pero ahora veo que estás mucho más feliz. Sí, estoy muy feliz. La verdad que sí. Te agradezco, le agradezco a ustedes. Gracias por la sintonía. Como siempre digo al final, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Con esa familia que tanto lo necesita. <risa> Buen fin de semana. Hasta el lunes.